দেশে দেশে বাইরের সকল দর্শককে সাফা বাংলা টিভিতে স্বাগতম শ্রোতা এখনকার প্রধান প্রধান শিরোনামগুলো জেনে নেওয়া যাক আবারো বাকশালে তোরজোর মির্জা ফখরুল সরকার অস্ত্র কিনছে প্রাণ বাঁচানোর সরঞ্জাম কিনছে না রিস্পি দুর্ঘটনা না নাশকতা খতিয়ে দেখতে বললেন দক্ষিণের মেয়র ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে সরকারকে এরশাদের আহ্বান বিরিয়ানি খেতে পাকিস্তানে গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী এবার পুরো সংবাদ আবারো বাকশালে তোরজোর মির্জা ফখরুল বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বলেছেন ক্ষমতা চিরস্থায়ী করতে আবারো বাকশাল কায়েমে তোরজোর করেছে সরকার আমরা স্পষ্ট করে বলতে চাই অনেক পানি গড়িয়ে গেছে 1975 সাল আর 2019 সাল এক নয় সুতরাং একদলীয় শাসনের যে স্বপ্ন আপনারা দেখেছেন রাজত্ব চিরস্থায়ী করবেন এই দেশের জনগণ কোনোদিনই অবস্থা মেনে নেবে না রাজধানী জাতীয় প্রেস ক্লাবে মহান স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে শুক্রবার এক প্রতিনিধি সভায় তিনি এসব কথা বলেন মাদার অফ ডেমোক্রেসি দেশ নেত্রী খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি চাই শীর্ষক এই সভার আয়োজন করে জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা দল বাকশালের প্রশংসা করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তার সমালোচনা করেন বিএনপির महासचिव তিনি বলেন গত কয়েকদিন ধরে এই বিষয়টি আমাদের ভীষণভাবে উদ্বিগ্ন করেছে আওয়ামী লীগের জিউ শাসনের কারণে ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়েছিল এই দেশে 72 থেকে 75 সালে তারা যখন ব্যর্থ হয়েছিল রাষ্ট্র পরিচালনা করতে তখন বিরোধীদের নিয়ন্ত্রণ করে প্রথমে বিশেষ ক্ষমতা আইন জরুরি অবস্থা করে তারপরে যখন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি তখন তারা একদলীয় বাকশাল করে সেই বাকশালের পেছনে কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না বাকশালের পেছনে উদ্দেশ্য ছিল ক্ষমতা চিরস্থায়ী করার ক্ষমতাকে ধরে রাখার তিনি বলেন আজ বলা হচ্ছে বাকশাল নাকি ভালো উদ্যোগ ছিল তারা সব বিষয়ে পেছনে রাখার জন্য সব দুর্নীতি কুকর্ম অপকর্ম আড়াল করার জন্য আবার একদলীয় শাসনের আওয়াজ তুলতে শুরু করেছে বর্তমান সরকার পুতুল সরকারের ভূমিকা পালন করছে বলে অভিযোগ করে মির্জা ফখরুল বলেন এই সরকার জনগণের সরকার নয় এরা নির্বাচিত সরকার নয় এই সরকার শুধু তাদের প্রভুদের হুকুম তামিল করার জন্য একের পর এক নির্বাচনের প্রহসন করে ক্ষমতায় টিকে থাকতে চায় এই অবস্থা থেকে উত্তরণের নবীনদের এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন আজ আমরা প্রবীণ বৃদ্ধ বয়স্ক আমাদের সবার বয়স প্রায় সত্তর পার হয়ে গেছে আমাদের দায়িত্ব যুবক তরুণদের মধ্যে দেশপ্রেম ছড়িয়ে দেওয়া এই জন্য আমাদের পথে পথে যেতে হবে প্রান্তরে যেতে হবে গ্রামে যেতে হবে ফখরুল বলেন কিছু নেই এই দেশে এখন সম্পূর্ণভাবে মিথ্যার উপরে প্রতারণার উপরে রাষ্ট্রের সব স্তম্ভকে ভেঙে দিয়ে সরকার তার উপর রাজত্ব করছে বিচার বিভাগ শেষ করে ফেলেছে আইন বলতে কিছু নেই রাজনৈতিক দল হিসেবে এই রাষ্ট্র আওয়ামী লীগের পরিচালনার কথা কিন্তু আওয়ামী লীগ কি এই রাষ্ট্র পরিচালনা করছে তারা করছে না তিনি বলেন নির্বাচন দেখেছেন কারা করেছে কি করছে আমরা সবাই জানি আজ প্রশাসন দিয়ে এই রাষ্ট্র পরিচালনা করা হচ্ছে তারা সরকারি কর্মচারীদের বেতন বাড়াচ্ছে সেনাবাহিনীর বেতন বাড়াচ্ছে পুলিশের বেতন বাড়াচ্ছে র্যাবের বেতন আছে সিভিল প্রশাসনের যারা আছেন তারা বেতন বাড়ছে কিন্তু জনগণের কোনো আয় বাড়ছে না উপরন্তু ট্যাক্স নেওয়া হচ্ছে বেশি করে একই সঙ্গে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস গ্যাস বিদ্যুৎ পানি জ্বালানি তেল সবকিছুর দাম প্রতি বছর বাড়ানো হচ্ছে মির্জা ফখরুল বলেন সরকার টিকে আছে মানুষের উপর নির্যাতন নিপীড়ন করে টিকে আছে মানুষের পকেট খালি করে তাদের পকেট ভর্তি করার জন্য মেগা প্রজেক্টের অর্থ কোথ থেকে আসছে জনগণের পকেট থেকে বিদ্যুতের প্রকল্প করা হয়েছে সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে দুর্নীতি করার জন্য যেখানে দায়মুক্ত আইন করেছে যে সেখানে তাদের বিচার হবে না কারাবন্দি অসুস্থ খালেদা জিয়াকে বেআইনি ও অন্যায় ভাবে আটক করে রাখা হয়েছে অভিযোগ করে তার মুক্তির দাবিতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান বিএনপির महासचिव তিনি বলেন পাকিস্তানের নওয়াজ শরীফ কনফ্লিক্টেড তিনি জামিনে আছেন আওয়ামী লীগের যারা কনফ্লিক্টেড তারাও জামিনে নাজমুল হুদা এক সময় আমাদের সঙ্গে ছিলেন 14 বছর সাজা হয় তার পাঁচ দিন পর বেরি হয়েছে সেখানে এক বছরের উপর দেশ নেত্রীকে বেআইনি ভাবে আটক করে রাখা হয়েছে এর আগে একবার হাসপাতালে নিয়ে এসে কোনো চিকিৎসা ছাড়াই কারাগারে পাঠানো হয়েছে এরপর 3.5 মাস কোনো স্বাস্থ্য পরীক্ষাই হয়নি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সাদেক আহমেদ খানের সভাপতিত্বে সভায় আরো বক্তব্য দেন কল্যাণ পার্টি চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল অবসরপ্রাপ্ত সৈয়দ মোহাম্মদ ইব্রাহিম বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা আব্দুল সালাম যুগ্ম महासचिव সরকার অস্ত্র কিনছে প্রাণ বাঁচানোর সরঞ্জাম কিনছে না রিজবি বিএনপি জ্যেষ্ঠ যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজবি অভিযোগ করেছেন সরকার বিরোধী দল দমনে নানা অস্ত্র সরঞ্জাম কিনলো অগ্নিকাণ্ডের মতো দুর্ঘটনায় মানুষের প্রাণ বাঁচাতে ফায়ার সার্ভিসের জন্য আধুনিক সরঞ্জাম কিনছেন না আজ শনিবার নয়াপলটনে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে রুহুল কবির রিজবি এই মন্তব্য করেন রুহুল কবি রিজবি বলেন আগুন নেভাতে ও মানুষজনকে উদ্ধারে সরকার ফায়ার সার্ভিসে আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহারে কোনো ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে না মানুষ বাঁচানোর জন্য কোনো উন্নত মানের যন্ত্রপাতি ফায়ার সার্ভিসে নেই ব্যবস্থাপনাও নেই ফায়ার সার্ভিস আধুনিকায়নে সরকার কোনো উদ্যোগ নেই তিনি বলেন শাসক গোষ্ঠী ফায়ার সার্ভিসের আধুনিকায়ন করলে এত মানুষের প্রাণ যেত না অথচ গণতান্ত্রিক সংস্থাকে দমন করার জন্য কত যে আধুনিক মরণাস্ত্র নিয়ে আসা হয়েছে তার ইয়ত নেই বিরোধী দল দমনের বিষয়ে বিএনপি নেতা রিজবি বলেন সর্বাধুনিক বিপজ্জনক টিআরএল স্মোক গ্রেনেড সাউন্ড গ্রেনেড রাবার বুলেট গোরমুরিচ স্প
দুর্ঘটনা না নাশকতা ছড়িয়ে দেখতে বললেন দক্ষিণের মেয়র সম্প্রতি সংঘটিত অগ্নিকাণ্ডগুলিতে নিছক দুর্ঘটনা নাকি এর পেছনে কোনো নাশকতা আছে তা জানিয়ে জনমনে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে এই কারণে এই বিষয়টি গুরুত্বের সাথে খুঁজে দেখার জন্য ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ঢাকা দক্ষিণের মেয়র সাইদ হোসেন খোকন আজ ডিএনসিসি আই মিলনায় তোলে নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা চকবাজার পরবর্তী প্রস্তুতি শীর্ষক মত বিনিময় সভায় মেয়র এ আহ্বান জানান অনেক সময় ব্যবসায়ীদের মধ্যে মনোমালিন্য বা ভুল বোঝাবুঝির সুযোগ নিয়ে কেউ এ ধরনের ঘটনা ঘটাচ্ছে কিনা সে বিষয়ে সতর্ক থাকার জন্য তিনি ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেন ডিসিসিআই সভাপতি ওসামা তাসির এ সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই মত বিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে ফায়ার ব্রিগেড ও সিভিল ডিফেন্সের ডিজি সাদ্দাত হোসেন ব্যবসায়ী আরিফ হোসেন ওয়াকার আহমেদ চৌধুরীর প্রমুখ বক্তৃতা করেন ব্যবসায়ীদের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়ে অগ্নিকাণ্ডের দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছার সুবিধার্থে পুরনো ঢাকার বাবুবাজার এলাকায় একটি ফায়ার স্টেশন স্থাপনের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তিনি ফায়ার ব্রিগেড ডিজিকে অনুরোধ জানান মেয়র সাহেব খোকন অতি দাহ্য পঁয়ত্রিশটি আইটেম টিসিবি এর মাধ্যমে আনার ব্যাপারে অর্থ ও বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং এনবিআর এর সাথে সমন্বয়ের জন্য ব্যবসায়ীদের পরামর্শ দেন এর আগে নিরাপদ কেমিক্যাল ব্যবস্থাপনা চকবাজার পরবর্তী প্রস্তুতি শীর্ষক বিষয়ে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করে চিফ কেমিক্যাল ম্যানেজমেন্ট স্পেশালিস্ট ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে সরকারকে এরশাদের আহ্বান রাজধানীর গুলশান এক এর উত্তর ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ডিএনসিসি মার্কেটে আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন সাবেক রাষ্ট্রপতি জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান ও জাতীয় সংসদের বিরোধী দলীয় নেতা হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ পাশাপাশি সাম্প্রতিক কয়েকটি বিষয়ে অগ্নিকাণ্ড ব্যাপক ক্ষতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন তিনি শনিবার সকালে এরশাদের ডেপুটি প্রেস সেক্রেটারি খন্দকার দেলোয়ার জালালির পাঠানো এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানান তিনি অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে বিরোধী দলীয় নেতা এরশাদ বলেন দুই সালের ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে গুলশান এক ডিএনসি মার্কেটের ব্যবসায়ীরা সর্বস্ব হারান কোন সহায়তা ছাড়াই ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীরা আবারও ঋণ করে ব্যবসা শুরু করেছিলেন কিন্তু শনিবার ভোর রাতের আগুনে ওই ব্যবসায়ীরা আবারও মারাত্মক ক্ষতি শিকার হলো সহায়তার হাত বাড়িয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াতে সরকার প্রতি আহ্বান জানান তিনি পাশাপাশি রাজধানী আবাসিক ও বাণিজ্যিক ভবনগুলোতে অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহ্বান জানান জাতীয় পার্টি চেয়ারম্যান এই ঘটনা তদন্তে দায়ী অথবা কর্তব্য অবহেলার প্রমাণ পেলে দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুক ব্যবস্থা নেওয়ার দাবিও জানান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ এছাড়া বিবৃতিতে দুঃখ ও উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিরোধী দলীয় উপনেতা ও জাতীয় পার্টির সিনিয়র কো চেয়ারম্যান বেগম রওশন এরশাদ বিরোধী দলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় পার্টির মহাসচিব মোহাম্মদ মশুর রহমান রাঙ্গা প্রসঙ্গত শনিবার ভোর পাঁচটা পঞ্চান্ন মিনিটে ওই ডিএনসিসি মার্কেটে আগুনের সূত্রপাত হয় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের বিশটি ইউনিট ও নৌবাহিনীর দুটি ইউনিট যুক্ত হয়ে প্রায় আড়াই ঘন্টা চেষ্টা চালিয়ে সকাল আটটা পঁচিশ মিনিটে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে তবে এতে কোনো হতাহতের ঘটনা পাওয়া যায়নি সিটি কর্পোরেশনের ওই মার্কেটে প্রায় একশো আটাশিটি দোকান রয়েছে সবগুলোই পুরে ছাই হয়ে গেছে বলে দাবি ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের এর আগে গত বছরে দুই জানুয়ারি রাত দুইটার দিকে রাজধানীর গুলশান এক নম্বরে ডিএনসিসি মার্কেটে আগুন লাগে ভয়াবহ ওই অগ্নিকাণ্ডে মার্কেটে প্রায় ছয়শো দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিরিয়ানি খেতে পাকিস্তান গিয়েছিলেন নরেন্দ্র মোদী নির্বাচন সামনে রেখে সরগরম হয়ে উঠেছে ভারতের রাজনৈতিক অঙ্গন প্রতিপক্ষকে ঘায়ল করতে তৎপর সবাই এবার বিরিয়ানি খাওয়ার জন্য পাকিস্তান গিয়েছিলেন বলে মোদীকে এক হাত দিলেন বিরোধী দল কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক প্রিয়াঙ্কা গান্ধী শুক্রবার উত্তরপ্রদেশের মিরাটে জনসভায় প্রিয়াঙ্কা বলেন দুই সালে তৎকালীন পাক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরীফের সঙ্গে দেখা করার নামে নরেন্দ্র মোদী পাকিস্তানে গিয়েছিলেন শুধু বিরিয়ানি খেতে নির্বাচনী প্রচারণায় অংশ নিতে প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এখন উত্তরপ্রদেশে অবস্থান করছেন প্রচারণা তৃতীয় দিন এর প্রায় পনেরো কিলোমিটার দীর্ঘ একটি র্যালির নেতৃত্ব দেন প্রিয়াঙ্কা গান্ধী এই সময় হাজার হাজার কংগ্রেস সমর্থক নরেন্দ্র মোদীর বিরুদ্ধে তারা স্লোগান দেন তাদের হাতে প্ল্যাকার্ডে লেখা ছিল ইন্দিরা গান্ধী রিটার্নস র্যালি শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে প্রিয়াঙ্কা জানেন নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার সিদ্ধান্ত এখনো নেননি তবে দলের প্রয়োজনে যদি নামতে হয় তাহলে অবশ্যই তিনি নির্বাচনে লড়বেন এই সময় এক প্রশ্নের জবাবে প্রিয়াঙ্কা বলেন নরেন্দ্র মোদী তো পাকিস্তানে গিয়েছিলেন বিরিয়ানি খেতে কংগ্রেস ক্ষমতায় এলে পাকিস্তানিরা আনন্দে হাততালি দেবে বলে কিছুদিন আগে কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেছিলেন নরেন্দ্র মোদী মোদীর ওই মন্তব্যের করা জবাব দিয়ে প্রিয়াঙ্কা বলেন তারা কি করবেন না করবেন সেটা তো ওই দেশের নাগরিক নিজস্ব ব্যাপার কিন্তু শুধু বিরিয়ানি খেতে মোদী পাকিস্তান গিয়েছিলেন অযোধ্যার বিতর্কিত রাম মন্দিরের স্থাপনার পূজা দেবেন কিনা সাংবাদিকদের এ প্রশ্নের উত্তরে প্রিয়াঙ্কা জানান যেহেতু এখন মামলাটি বিচারাধীন তাই কোনোভাবেই অযোধ্যার রাম মন্দিরে গিয়ে তিনি পুজো দেবেন না দুই হাজার সালে নওয়াজ শরীফের শাসন আমলে অনেকটা বিনা আমন্ত্রণে পাকিস্তান সফর